au 19e siècle, on trouve le secteur fort utile pour le commerce du bois. On a des compagnies, euh, des compagnies de bois qui achètent des terres dans les forêts, qui achètent des terres sur la base du fleuve aussi. Ils vont faire la coupe de bois en forêt l'hiver, le bois redescend par les rivières et on l'amène jusqu'ici euh, dans le secteur de Sillery avec des gros radeaux. Euh, rendu sur place, on défait les radeaux, on entrepose le bois, puis on a des chantiers aussi de construction navale qui vont venir justement profiter de cet apport au, en bois-là ici. Donc c'est là vraiment qu'il y a une effervescence industrielle au 19e siècle. Un des accidents finalement de cette industrialisation, c'est en 1909. On va construire la voie ferrée, on va donc créer, on va donc couper finalement le fleuve et la falaise. Entre les deux, il va y avoir des marais. Quand le port de Québec décide d'agrandir ses installations, de faire des opérations de dragage pour mettre au navire euh, avec un plus fort tirant d'eau de venir accoster ici, le sable va être déposé finalement entre la voie ferrée et le boulevard Champlain dans les marais et puis il va se créer des plages de sable blond. Puis les gens vont rapidement en profiter. Euh, ça va donner très pratique d'avoir ces plages-là à proximité. Là, la ville aussi, on descendait par la côte de Sillery, on descendait par la côte de Gilmore. On avait aussi un accès direct qui était possible avec le tunnel de la voie ferrée. Les gens, les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch, les quartiers populaires pouvaient venir directement à la plage à pied. L'époque de la bannière à Sillery a duré une quarantaine d'années euh, au total. Elle commence au début des années 30, 1930, très, très populaire. On parle de 8 000 à 12 000 personnes par jour qui fréquentent le site en semaine. La fin de semaine, on peut aller jusqu'à 20 000 personnes souvent euh, en une seule journée. Donc, c'est considérable par rapport à la grandeur du lieu. Là, on a beaucoup de monde ici. Dans les années 1930, ce qui est très drôle, c'est que la première préoccupation des échevins de la ville de Sillery, ce n'est pas la sécurité, c'est la moralité. On va mettre en place ce règlement 116, donc on va réglementer les maillots de bain pour les hommes, les maillots de bain pour les femmes. On va interdire aussi de changer en public, faut, faut, à, à moins d'être à l'abri des autres baigneurs. Puis on va interdire aussi aux gens de déambuler dans les rues de Québec en maillot de bain. La, dans le secteur de lanse aux foulon et de Sillery, la baignade disparaît dans les années 60. Et la berge est occupée par des réservoirs à essence. Euh, la qualité de l'eau s'en trouve évidemment amoindrie. On va euh, tranquillement, en fait, le ministère de l'Environnement va interdire la bagnade, va interdire le contact avec l'eau. À partir des années 60-70, euh, les citoyens qui profitent des berges se le rend, euh, il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Les sites vont avoir été aussi privatisés tranquillement avec le temps. Beaucoup de terrains entre ici, Sillery et la rivière Saint-Charles vont avoir été, euh, sont possédés, en fait, sont la propriété du port de Québec. Donc, les citoyens n'ont plus accès finalement au fleuve. Redonner le fleuve aux Québécois, c'est vraiment un retour aux sources, c'est un retour à l'origine, c'est un retour à ce qu'était la berge ici, à Sillery, euh, au milieu du 20e siècle, là, à l'époque où justement on avait un milieu vivant, on avait un milieu qui était au centre, euh, au centre de la vie des gens. C'est vraiment, je pense que c'est ça qu'on a aujourd'hui avec un projet comme ça, de retrouver ça 70 ans, 80 ans après la fin, euh, la fin de la baignade, pour en profiter.